ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு வெஜிட் எங்கள் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கி நம்ம நவராத்திரி ஸ்பெஷல்ஸ் காராமணி ஸ்வீட் சுண்டல் கார சுண்டல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் மெஷர்மெண்ட்டோடு கொடுத்துருக்கேன் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல ஸ்வீட் சுண்டல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப்பு காராமணிக்கு ஆஃப் கப் வெள்ளம் தேவைப்படும் அந்த அரை கப்பு வெள்ளத்தை முதல்ல தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கலாம் வெள்ளத்தில் எப்போதுமே கொஞ்சம் இது நிறையா கல் மண் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வடிகட்டின வெள்ளத்தண்ணியை கொஞ்சம் கெட்டிப்பாக தான் வர்றதுக்காக திருப்பியும் கடாயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கொதிக்கிறதுக்குள்ளே ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் கீழ ஒரு நாலு முந்திரி பருப்பை உடச்சி போட்டு பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இதே மெத்தடில் பச்சை பயிர்லேயே நம்ம ஸ்வீட் சுண்டல் பண்ணலாம் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் டெய்லி கார சுண்டலே பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஸ்வீட் சுண்டலும் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ முந்திரி பருப்பு பொன்னிறம் ஆகிடுச்சி அதுக்குள்ளே வெள்ளமும் கெட்டிப்பாக தான் வந்துருச்சு இப்போ இதில் ஒன் பிஞ்சு ஏலக்காய் பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற காராமணியையும் ஆட் பண்ணிடலாம் காராமணி ஆட் பண்ணோடனே வெள்ளை தண்ணியில் கொஞ்சம் இலகிக்கும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் திருப்பியும் கொதிக்க விடுங்க அப்போ தான் காராமணி அந்த வெள்ளை தண்ணியை ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணி நல்ல சுண்டல் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கெட்டிப்பாக தான் வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரி பருப்பை ஆட் பண்ணிடலாம் ஸ்வீட் சுண்டல் ரெடி இப்போ கார சுண்டல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் கடுகு மிளகா கருவேப்பிள்ளை உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ரெண்டு ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணி நல்லா பொறிஞ்ச எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எப்போதுமே சுண்டல்லாம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கூடவே நீங்கள் பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டைஜஷன் ப்ராப்ளம் எதுவும் வராமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற காராமணி ஆட் பண்ணிடலாம் எந்த சுண்டல் பண்ணிங்கனாலும் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற தண்ணியோடு அதை அப்படியே ஆட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ தான் அதில் இருக்கிற விட்டமின்ஸ் எல்லாம் இதுலேயும் வரும் இப்போ தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சால்ட் ஆட் பண்ணப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம கார சுண்டலும் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள